ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ആർ എസ് എസും ബില്ല് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ബി ജെ പി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ അടക്കം പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ബി ജെ പി തന്നെ ബില്ലിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതും രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ബില്ലിന് എതിരായി രംഗത്ത് വന്നതും ജാർഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയും ആർ എസ് എസിനെ നിലപാട് മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പണി കിട്ടിയത് ബി ജെ പിക്കാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും മേലാണ് ആർ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് അയോധ്യയിൽ അനുകൂല വിധി സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ച അതേ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വിമർശനവും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് രാജ്യത്ത് ആകമാനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനോ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനോ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ആർ എസ് എസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു മീററ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതൃതല യോഗത്തിലാണ് ബി ജെ പിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുമായി ആർ എസ് എസ് രംഗത്ത് വന്നത് അയോധ്യ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് വൻ മുന്നൊരുക്കമാണ് സർക്കാർ തലത്തിലും സംഘടന തലത്തിലും സ്വീകരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഉള്ള രീതിയിൽ കലാപത്തിനോ അക്രമത്തിനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ അന്നത്തെ മുൻകരുതൽ മൂലം ഇല്ലാതായിരുന്നു പഴുതടച്ച അയോധ്യ വിധിക്ക് മുൻപേ സ്വീകരിച്ച അതേ നടപടികൾ ഇവിടെയും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചില്ല പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടാനും ബി ജെ പിയോടുള്ള എതിർപ്പിൻ്റെ രൂക്ഷത കുറയ്ക്കാനും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് മുമ്പ് വേണ്ട പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൊഴിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായി യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്താതെയാണ് ബി ജെ പി ഈ ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് അവരുടെ ആശങ്കകൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം വേണമായിരുന്നു തുടർ നടപടികളെന്നും ആർ എസ് എസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്നും ചില എതിർപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബഹുജന പക്ഷവും മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിൽ പാർട്ടിയും പാർട്ടി നേതാക്കളും പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഗുരുതരമാവാൻ കാരണമെന്നും ആർ എസ് എസ് വിലയിരുത്തി ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ ബൻസലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംയുക്ത നേതൃയോഗം കൂടിയതും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെ കൂടാതെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ വീടുകൾ തോറും കയറി ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ പ്രേമമല്ല മറിച്ച് പൗരത്വ ബില്ലിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കിട്ടിയ ബഹുജന പിന്തുണയാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് മാറ്റത്തിന് ആർ എസ് എസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോയ തിരിച്ചടി ആർ എസ് എസ് കണ്ടു എന്നതാണ് സത്യമായ കാര്യം അതിനാൽ തന്നെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെയും ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് കൈകഴുകാനുള്ള ആർ എസ് എസ് നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലപാട് അതേസമയം തന്നെ ദേശീയ പൗരത്വ രസം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ആസാമിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ തടവിലുണ്ടെന്ന് പാർലമെൻറ്റ് രേഖകൾ അസമിൽ ആറ് തടങ്കൽ പാളയങ്ങളുമുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുരുഷന്മാരും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് തടവുകാരാണ് ഇവിടങ്ങളിലുള്ളത് ഗോൾപരയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പുരുഷന്മാരും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേരും കോക്രാജറിൽ ഒൻപത് പുരുഷന്മാരും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീകളുമടക്കം നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരും സിൽച്ചറിൽ അൻപത്തേഴ് പുരുഷന്മാരും പതിനാല് സ്ത്രീകളും കൂടി എഴുപത്തിയൊന്ന് പേരും ദിബ്രുഗഡിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളും അടക്കം നാൽപ്പത് പേരും ജോഹത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരും അറുപത്തിനാല് സ്ത്രീകളും കൂടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേരും തേസ്പൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പുരുഷന്മാരും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സ്ത്രീകളും അടക്കം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുമാണ് അനധികൃതമായി കുടിയേറിയതിന് തടങ്കൽ കഴിയുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി ഡിസംബർ മൂന്നിന് ബദറുദ്ദീൻ അജ്മൽ നൽകിയ മറുപടിയിലാണിത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെ തടവിൽ കഴിയുന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തിറുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അബ്ദുൾ ഖലേഖിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുള്ളത് അസമിലെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻറ്ററുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവിടെ കഴിയുന്നത് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരൻ തെളിഞ്ഞ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ കുറ്റ
അവിടെ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളായി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മറുപടി അസമിൽ ആറ് തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉള്ളതായി അന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളായി കഴിയുന്നത് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരും മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ട മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകളാണ് മന്ത്രിമാർ തന്നെ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സ